。哇，是这种艇哦，上船先行体验一番。来，这位的话就是咱们的彭宇苑船长。哇塞，哥，你就是彭宇苑船长吗 ？Hello， 太帅了，哥，太帅了，哥，捧场啊你！<笑>来这边穿越救生衣。哦，这边穿救生衣。应该不会湿吧？这个？嗯，不会的，不会的啊，不会的。好，走吧，上吧 ，Let's go， go go go。哎呀，船长，咱这个一般能玩多久啊？二十多分钟，二十多分钟，二十多分钟。哇、哦，那我们那我们仨的发型，咱们仨坐哪儿啊？呃，那那。欢迎来到编辑码头，我是你们的彭于晏船长，代号李幺七。本次航行由我为大家保驾护航。哦、啊，快乐旅行，安全第一。心脏病高血压、啊、应该都没有吧？我没，倒是没有，就是有点怕。<笑>没事，可能会是第一次。我说实话，船长，慢点好，我先先慢点，先慢一点一点，对，我先让你适应一下，对对，一点一点来，我先体验一下。那我们就出发了啊！好嘞，好。哎，这个水感觉好清澈的感觉，是吧？啊，尝一口。好，上车了啊！哇！哇！我漂亮啊！好漂亮，真漂亮，好舒服。哇塞！好舒服！哇！哈哈哈哈哈！飘起来了！啊！抓稳了！好，抓稳了！哇！为什么你们的发型这么精确呀、啊？因为我在吹的时候，我在自己塑造。你的包袱啊！火龙哥，哎哎，找角度，左一下，右一下。十，来来，哥哥，别动。我变了吗？你没变，你没有，怎么样？感觉还可以吧？还可以，还可以吧？现在我们在的这一片水域呢，就是我们电影拍摄现场。哦，我们拍《卧底》，天下无鬼，卸甲归来，我的再见，冰与火，烈度人，我都在这一片水域拍的。前面的这一道弯就是红色的那个界碑，就是中缅边境二三七界碑。界碑过去呢，就就进入湄公河了。哦，湄公河，真的湄公河。对。我们上游叫澜沧江，出了境就叫湄公河，那就不属于我国，就已经出境了，出缅甸了。啊，为什么到了那边叫湄公河呢？因为下面的五个国家都是直接引用这条江水的。啊，湄就是傣语跟泰语的翻译，就是母亲的意思。啊，前面的这一道弯呢，就是湄公河鬼门关。那么这里为什么叫鬼门关呢？因为下面的河道很窄，啊，水流很急。在以前，我们没有四国联合执法之前，我们的这一条江都很危险。哦。但自从我们四国联合执法以后，我们昔日的鬼门关就变成了我们现在贸易的黄金通道。哇，这个船呢？我们去澜沧江坐船的时候，因为那条河流经了四国，然后也是四国贸易往来，然后又是边境又是重合的一个点，所以那一刻走在河上。就突然想到了
和边境的一些战士，那能够在这样的条件下，然后常年的去保卫祖国的安全，这真的是由衷的不易。澜沧江湄公河，无论是电影啊，还是从各种事件来看，都是一个比较神秘，然后比较。激荡的一个地方，但其实我自己亲身感受之后，会发现它反而会让我平静下来，享受夕阳，享受着呃快艇上的风，然后看着两岸的风景。这个地方是能够让你感受到一个不一样的西双版纳的一个地点，所以特别值得大家来打卡推荐。咱们在这儿拍一张自拍呗。好呀，好啊，来吧。来三，二。OK，OK，、okay. okay. 给你们单独拍吧。好，来摆个 pose， 来。好，来再来再来换个 pose， 来，比个心，比个心嘛。哎，比个心，比个心，比个心，比个心，哎，不用说，来摆摆个心，哎，对，摆个心，来三，来三，啊。其实这飘着挺舒服啊，挺舒服的。但是漂不回去了，哥哥，回去的话得加马力回去。漂漂的话，就只能到米店往后漂了。对对<笑>好，那么我就往回走了啊。好嘞，给你们看夕阳。好，三位啊，走完了，好了。小弟，别笑了啊。<笑>龙哥，曾经有朋友问过我说：“你的快乐时间是什么？”有一首是《黄昏》，所以在快艇上加上有速度感，加上跟新朋友在一起，自己脚上多了，我大病了，我吓的。还有那个特殊的地理位置，丽江同六国。我就觉得那个地方很好，然后关系比较近的时候是我们互相拍照的时候，他们也会主动找我一起留念，说明大家还是认可这个友谊吧，想留作纪念